Siempre que en Henry Wilt sacaba al perro a pasear, o, para ser más precisos, cuando el perro le sacaba a él, o, para ser exacto, cuando la señora Will le, le decía a ambos que se fuesen de casa para que ella pudiese hacer sus ejercicios de yoga, Henry siempre seguía la misma ruta. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día dejándome la vista leyendo para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal, la literatura española y algún que otro ensayo. Y también estamos haciendo lecturas en directo de poesía y la semana pasada empecé una nueva sección titulada En breve, donde analizo brevemente corrientes literarias. Bueno, como iba, lo que acabo de leer es el principio de la novela del escritor británico Tom Sharp. Wilt, que es la primera de una saga de novelas que tienen como protagonista a este interesantísimo personaje llamado Henry Wilt. Bueno, como os comentaba, eh, Tom, Thomas, Thomas Sharp nació en Londres el 30 de marzo de 1928 y falleció aquí en España en el 2013. Fue escritor británico especializado en novela humorística. Hoy toca una novela con bastante sentido del humor, quien también desempeñó el amigo Tom eh, también fue profesor y fotógrafo. Esta novela fue publicada en 1976, ya tiene tiempo. Como os comentaba, bueno, pues eh, eh, Wilt, Wilt, Henry Wilt está casado con, con, con su esposa que se llama Eva Wilt y soñaba con, eh, con lo que podía hacer mientras sacaba el perro, con lo que podía hacer si fuera ministro de educación o primer ministro. Y llegó a la conclusión de que solo conseguiría alcanzar sus objetivos si su esposa desaparecía. Wilt llevaba 10 años de profesor auxiliar en la Escuela de Artes y Oficios y daba clase a los alumnos de instalación de gas, enyesado, albañilería y lampistería. Estaba estancado y bastante amargado. Su esposa, como os comentaba, que se llamaba eh, se llama Eva, se quejaba por otro lado de Henry. Lo veía falto de energía y de ambición. Eva, por el contrario, tenía bastante energía. Tanta que agotaba a los que estaban con ella tan solo unos pocos minutos. Para Eva la energía la llevaba al entusiasmo. Cito textualmente, el entusiasmo febril de una mujer insatisfecha para la que toda idea nueva anuncia el, el alborear de un nuevo día y viceversa. Mientras Henry vivía en su imaginación una vida violenta, Eva, que carecía de imaginación, vivía violentamente. Eva conoce a una tal Sally Princeheim. Su marido es bioquímico y está de año sabático. Son eh, californianos de Estados Unidos. Viven en un barrio un escalón por encima del de Eva. Visten bien y Eva se da cuenta de esos detalles. Sally es partidaria de decir lo que piensa. En realidad no es un matrimonio normal. Es un arreglo libre y mantienen abiertas distintas opciones. Ya me entendéis. Eh, su marido se llama Gaskell. Al llegar a casa Eva se encontró a Henry haciéndose el dormido. Empezó a hablarle de, de Sally. A Eva le influía demasiado la, rique, la riqueza y el estatus intelectual. Will tenía, eh, Wilt tenía 34 años y estaba anulado entre un trabajo patético y una mujer culturalmente, digámoslo, suavemente atrasada. Por otro lado, Eva tenía, eh, decía siempre que Henry no era un hombre como es debido. En el comité de ascenso también se pensaba que Henry tenía falta de empuje. El comité de ascenso de, de la escuela donde trabajaba. Llevaba 10 años en ese centro y aún estaba en el nivel 2. Siempre se rechazaba su ascenso. La escuela de arte y oficio pasaría a ser algún día una escuela politécnica donde estudiantes con menos cualificaciones serían enseñados con, por, por profesores con más con más cualificaciones. Ante el rechazo eh, al ascenso, bueno, pues podemos entender que el amor propio de Henry se desvanecía y con ello se, también se desvanecía la esperanza de Eva. Un departamento inadecuado, el de humanidades, donde trabajaba, donde estaba asignado Henry, un matrimonio inadecuado y una vida inadecuada, porque Henry era profesor de humanidad en una escuela de formación profesional. Bueno, Wilt entró en el aula a incrementar la sensibilidad de quizá aprendices de carniceros que llegaron borrachos y tarde. Les entregó un ejemplar del señor de las moscas. Por lo visto, antes, era un, prof eh, antes eh, un, por un profesor le habló de métodos anticonceptivos. Uno mencionó la píldora, pero Wilt dijo que tenía efectos secundarios, a lo que un chico con patillas respondió que eso dependía de por qué lado te la tomaras. Wilt ideaba, mientras escuchaba a los chavales hablar, ideaba formas para deshacerse de Eva. Eva tenía días normales, especiales y de esos. 
los días normales hacía bastante actividad dentro de cada eh, bueno dentro de esta actividad pues hacía voluntariado hablaba con sus amigas sobre lo poco que hacía Witt eh, el amor últimamente y cómo había perdido la oportunidad de casarse de casarse con un empleado de banca en días de esos todo iba mal se rompía alguna cosa y terminaba discutiendo con Witt en los días especiales algo pasaba en la vida de Eva que incrementaba sus esperanzas esos días es cuando, es cuando eh, más ganas tenía Will de deshacerse de ella y al diablo con las consecuencias. Un día Eva iba andando al centro comunitario y se encontró a Sally con su Mercedes nuevecito. Le dijo que iba andando al centro porque hacía buen día. Mintió. Sally dijo que su marido se había comprado una bicicleta para mantenerse en forma. Nueva desdicha para Henry. Eva pensaba eh, convencerlo para que hiciera lo mismo. Sally y su esposo eran de California. Eva aprendió que la liberación de la mujer era algo más que quemar el sostén. Era aceptar la superioridad de la mujer sobre el hombre. No había que dejarse atrapar por el amor. El dinero era práctico. La acompañó de tiendas. Sally solía comprar en tiendas caras. Tomando café, Sally hablaba a voces sobre su vida íntima. Cuando digo íntima, hablo de íntima, íntima y su relación con su marido. No voy a decir ciertas palabras, no vaya a ser que... Que nos van en el vídeo, ¿vale? Eh, Will daba clase a tres impresores. A impresores tres. Estos chicos representaban lo peor. Encima iban de literatos y pensaban que Voltaire era idiota por hacerle pasar a Cándido todas esas cosas. Uno de los profesores terminó eh, gaseándose en, en el aparcamiento, en o sea, la cochera de su casa. Y otro siempre estaba enfermo cuando tenía que dar clase a ese grupo. Así que Will era el sustituto. Un, un, eh, en esto, que está que un chaval insulta a Will. Este se enfadó, lo llamó mocoso y el chaval le pegó un puñetazo a, a Henry. Eh, así que bueno, se fue a su casa y, y tras la agresión, que no le iba a pasar nada al chaval, se encontró a su casa fumando un cigarrillo largo como lo de su nueva amiga, con un pijama amarillo horroroso. Estaba bebida y le dijo a Henry que le iba a hacer ciertas cosas que había aprendido de Sally. Will se dio la, la vuelta y salió huyendo, metiéndose en el coche. Eva pensaba que su marido era un cerdo machista que no hubiera detectado una buena noche apasionada aunque se la sirviera en bandeja. Por lo que, ¿por qué no se casaría con alguien parecido a Gaskell? Sally la consideraba... Eh, atractiva y alababa pues, sus pechos, que eran bastante prominentes. Hizo que quemara el sostén en la cocina. Sally le dijo que tenía que ser libre para ser. Habían bebido bastante tequila y Sally la llevó a la habitación para la terapia táctil. Se ve que se liaron, pero ella se desportó, Eva, recordando poco. Sally le dijo que la depresión inhibitoria post contacto era una reacción perfectamente natural de la terapia táctil al principio, pero que luego se mejoraba. Les, les pidió, o sea, le pidió a Eva que fuera con su marido a una fiesta que iba a dar el jueves. Wilt le dijo a su, a su compañero Peter Braintree que Eva tenía absorbido el seso con las nuevas teorías de Sally. Olfatea los canelos intelectuales, los camelos, los camelos intelectuales a un kilómetro y se lanza a ellos. Por otro lado, Sa Sally le dice a su marido que ha conocido una mujer nada liberada y el doctor Prince Hip le respondió que eso era lo último que necesitaba en ese momento. También le dijo el doctor que debía comprar menos, estaba todo lleno de bolsas y ellos tenían el presupuesto ajustado. Sally respondió que lo devolvería casi todo al día siguiente, pero que necesitaba impresionar a Eva. Eva era una maniática de, de, de la limpieza y eso es lo que ella necesitaba, Sally necesitaba, pretendía aprovecharse de Eva. Eh, Wilt se acababa de levantar Eva lo insulta, tenía la, la, la nariz hinchada por el puñetazo del alumno y Eva le pregunta si es que se emborrachó y se cayó cuando Wilt le contó el altercado en el instituto, Eva le dijo a su marido que no era lo suficientemente hombre para... Eh, que no fue lo suficientemente hombre pues, puesto que tenía que haberle respondido tenía que haberse defendido pero claro, si Henry lo hubiera eh, golpeado al alumno pues seguramente lo hubieran expulsado el comité conjunto para el mejor desarrollo de las humanidades estaba reunido el doctor Mayfield había escrito un artículo llamado contenido cerebral y plan de estudio no académico allí estaban todas las facciones políticas la nueva izquierda, la vieja izquierda, la izquierda, el centro indiferente, la derecha cultural y la derecha reaccionaria. Wilt se consideraba indiferente. Miraba la, porque justo al lado de donde ellos estaban reunidas, 
dentro del mismo eh, recinto de, de la escuela estaban construyendo un nuevo edificio este, este detalle es, inter, in, es importante bueno pues mientras Wilt miraba la construcción de un nuevo edificio pensaba que dentro de esos agujeros que iba viendo pues uno de ellos sería un buen sitio para ocultar un cadáver le encargaron a Will una charla sobre violencia y desintegración familiar, un tema del cual estaba bastante interesado. Will no quería ir a la fiesta del jueves, una fiesta en la que un grupo de catedráticos fumarían hierba y hablarían de sistemas de manipulación de datos de carácter teórico o de la influencia del hegelianismo pre-popper o algo así de poco entendible, pero utilizarían palabrotas de vez en cuando para demostrar que son humanos. Eva se puso el pijama amarillo, era como un, era una especie de fiesta de disfraz. Henry por contra llevaba una camisa y vaquero. Al llegar desentonaba la fiesta. Sally estaba con un hombre que iba con un taparrabos hecho con un paño de cocina que anunciaba quesos irlandeses. Miró a Henry con los vaqueros y le dijo que volvían a los 50. Eva se fue con Sally a conocer a más mujeres liberadas y Wilt se fue a, a beber. Estando ya borracho, Sally lo cogió y se sentó a comer con él. Se lo llevó luego a la habitación a enseñarle los juguetes de su marido. Su marido tenía juguetes, juguetes de, de, de niño, porque por lo visto había pasado mala infancia o cualquier... Bueno, el, el motivo... Eh, eh, lo, me lo voy a saltar, ¿vale? Las conversaciones, mientras se estaba con Sally, las conversaciones de la fiesta oscilaban entre Levi Straw, Marcus, el Watergate, etc. Eh, entre estos juguetes que se encontraron, eh, había una muñeca hinchable. Sally cerró la puerta y, y abrazó a Henry. Henry no quería liarse con ella. Sally le dijo que tenía miedo a ser libre, pero es libertad estar encerrado en una habitación con la esposa de otro hombre. Sally se alzó contra él, se cayó medio, casi pierde la conciencia. Sally coge la muñeca y se fue hacia él. Eh, cuando se despierta, Hilt, eh, Wilt estaba desnudo y enganchado a la muñeca por sus partes nobles. Eh, no podía zafarse, o sea, lo, le había incrustado de tal forma la muñeca a Wilt que Wilt no se podía zafar de ella. E intentó romperla, pero bueno, salió con la muñeca la habitación, eh, salió con la muñeca incrustada eh, de la habitación buscando el baño por si cogía una cuchilla o algo para reventar la muñeca y poder zafarse de ella. Eva había rechazado mientras tanto varias insinuaciones de varios tipos. Estaba encantando, encantada siendo aceptada por esa gente que viajaba tanto y sabía tanto. Henry solo estaba interesado por el libro y la vida era para vivirla. Henry se cayó en el baño intentando quitarse la muñeca y salió expulsado. Se despertó porque se había quedado inconsciente. Entraron a la fuerza a la habitación, un tipo se cortó. Bueno, total, que cuando se despierta Henry estaba en la habitación de juguete, era las 3 de la mañana y se fue. Eva había estado llorando, no entendía cómo Henry había hecho eso. Imaginaos la escena, o sea, que estaba prácticamente haciendo sus cosas con la muñeca entonces la gente cuando entró se encontró el panorama de la, el de Henry desnudo con la muñeca por ahí pululando entonces Sally le dijo a Eva que, eh, que, que su marido era un machista y que todos los hombres consideran que las mujeres son objetos eh, bueno, Sally eh, comenta a, con su marido que era necesario que se llevaran a Eva al día siguiente a un paseo por bar, con barco eh, en barco, sobre todo porque no quería pagarle la asistenta. Wilt se sentía humillado, odiaba a esa gente y había quedado fatal ante esa manada de intelectualoides que no paraban de decir sandeses. Eva no creería que Sally era la culpable, además qué clase de hombre permite que le hagan eso, así que se, así se sentía Wilt, como un hombre insignificante viviendo una vida llena de humillaciones. Bueno, Henry llega a casa, Eva no estaba. Le había dejado una carta que le decía que fue eh, que se fue con Sally a pensarse las cosas. En un paquete había llegado la muñeca. Wilt la tiró y empezó a insultarla. Wilt se bebió unas copas, infló la muñeca y la vistió como Eva. Empezó a planificar un posible asesinato y quería practicar con la muñeca. Sally decía que el hombre había que tratado con dureza. Eva pensaba en el incidente de la muñeca. Sally le había contado que en Henry le hizo una proposición deshonesta. Se había inventado una película. En Henry saca la muñeca... Eh, sacó la muñeca del coche porque la metió en el coche y se fue a, a, a la escuela al edificio en obra eh, simulaba cómo sería el traslado de un cadáver llega a la valla la muñeca se le cayó la peluca al barro da un rodeo se encuentra el vigilante le dice que iba a buscar una nota a la sala de profesores está a recoger algo de la sala de profesores unas notas el vigilante pensó que iba borracho y se fue donde tenía la muñeca saltó la valla y llegó a la obra tiró a la muñeca eh, en esto que tira la muñeca a un agujero que había 
a un agujero que había. Wirt empezó a pensar, ¿dónde había sacado esa idea de violencia? Ese instinto homicida contra Eva, seguramente de sus años en la escuela, hablando del señor de las moscas y expuesto a la barbarie. Por otro lado, el barco de Hasker en calle. Eh, Henry fue a ver a Peter Braintree, Braintree tras enterrar a la muñeca. Le dijo que tuvo un accidente para justificar que estaba embarrado, eh, que estaba sucio de barro. Bainpri animó a Henry, seguro que Eva volvía. Era un, era un infeliz fácil de engañar. Y Henry habla de las manías que tuvo Eva en el pasado, con la dieta macrobiótica que le generó una enfermedad parecida al escorbuto. Una vez que se compró, compró un trampolín para ponerse en forma y una amiga terminó en el hospital. También fue aficionada al judo y también lesionó a un tipo. Henry dice que el matrimonio de Gaskell Sally reúne los requisitos para encantilar a Eva, dinero, posi posición social y promiscuidad. Eva había tenido varios trabajos de los que había salido mal parada, incluso en una fábrica nada más entrar organizó una huelga. A pesar de haber imaginado mil formas de deshacerse de Eva, Wilt ahora estaba preocupado por el hecho de que se marchara por voluntad propia. ¿Cómo había podido tener esos pensamientos homicidas? Debió ser, eh, bueno, por tantos años expuesto a Yeseros 2, en la Edad Media se hubiera explicado todo porque el diablo metió esos pensamientos en su cabeza. Luego el ara post freudiana seguramente la explicación se basaría en un desorden químico. ¿Quién sabe qué pasaría dentro de 100 años? Los obreros, justo mientras empezaban a echar el hormigón en el, en el agujero, se dieron cuenta de que ahí estaba la muñeca, pero pensaban que era una mujer. Todos los alumnos estaban en la ventana viendo el espectáculo. Ahora parecía imposible porque le cayó todo el hormigón sacarla de allí. Llegó un coche de policía, una ambulancia y los bomberos. No tenían ni idea de cómo sacar la muñeca, que todos pensaban que era una mujer. <coughs> Perdón. Gaskell, Sally y Eva seguían en el barco eh, encallado. Eva estaba nerviosa y había limpiado todo. Gaskell y Sally eran muy intelectuales, ricos y refinados, pero siempre andaban peleando y no sabían nada de higiene y eran poco prácticos. Por lo visto, Sally cogió el barco prestado sin que su dueño lo supiera. Gaskell protestó y ella lo insultó llamándolo moralista y que la propiedad era un robo. Pero eh, su marido le contestó que, se, que eso se lo tenía que contar a la policía cuando los encontrara. El inspector de policía le dijo al director de la escuela que tardarían varios días en sacar lo que sea a la muñeca al clave. el inspector pidió hablar con Wilt había encontrado notas para una charla sobre violencia y un libro se lo terminó llevando a la policía Wilt, Wilt eh, el inspector coja a Wilt y se lo lleva a comisaría para interrogarlo Sally le dijo a Eva vamos paralelamente que lo importante era actuar para uno mismo y dejar eh, atrás los rollos morales los demás no importan Wilt confesó al inspector eh, Wilt confesó al inspector que lo que había en el agujero era una muñeca vestida con ropa de su mujer. Para el inspector todo parecía extraño. Pidió ir a casa a hablar con Eva para preguntarle sus hábitos con la muñeca, pero Eva no estaba, dijo Henry, y la nota que le había dejado la había tirado. Bueno, había hecho otra cosa con ella. O sea, imaginaos cuando vais al baño y utilizáis papel, pues eso había hecho con la, con la carta que le había dejado su esposa Henry. Eso le, le confiesa al inspector. Braintree, por otro lado, hablaba con el subdirector y defendía a Wilt tras su detención. Decía que si alguien peligraba en esa casa era Henry, no Eva. En el periódico se publicó que había una mujer enterrada en la escuela de formación profesional y que un profesor ayudaba a la policía. En casa de Henry la policía registraba. No se había llevado ropa, nada de ropa, se había ido con lo puesto, con un pijama amarillo. Eh, seguramente estaría con los Princeheim, con Gaskell y Sally. Entraron en casa de los Princeheim y todo era un caos. De la fiesta anterior no había ni limpiado se habían ido y habían dejado todo desordenado, sordido, sucio, e incluso encontraron la sangre de uno que del tipo que se cortó al entrar en el baño para sacar a Henry. Eh, Henry está en comisaría, el interrogatorio no servía, no confesaba el supuesto asesinato. El sargento le dijo al inspector que Wilt era un tío duro, no se quería que no tuviera antecedentes, ni siquiera había pedido un abogado, pero es que Wilt tenía experiencia en clase sentado respondiendo preguntas intrascendentes de sus alumnos. El interrogatorio continuaba. Wilt odiaba a esos intelectuales que vio la fiesta. Sally manipulaba la liberación de ella, o sea, la liberación de la mujer para hacer lo que ella quería mientras su marido trabajaba sin descanso. Nada, de que, de que, nada eh, que ver con el verdadero movimiento que él defendía. La ausencia de Wilt se notaba en la escuela. Morris lo sustituyó en la clase de instaladores de gas y entendió mucho más que se pudiera inclinar nuestro protagonista por el homicidio. Los profesores estaban divididos. Facción que apoyaba a Wilt, 
liderada, había una facción que apoyaba a Wirt, liderada por Peter Braintree, y se le unió la nueva izquierda, por lo de enfrentarse, lo de enfrentarse a la policía, por llevar a la contra de la policía. Vamos, la derecha estaba contra Wilt, basándose en que la izquierda no podía tener razón y la policía, y la policía sí. Gaskell sigue encallado con Sally y Eva. Sally le dice que sea un hombre que saque y que lo saque de allí. Y él le contesta que la saque ella. Que nada más que le interesa el tema, llamarlo macho, o sea, eh, le pide que sea un macho cuando le interesa. Gaskell se puso a arreglar el motor y Sally decía que los hombres no saben arreglar nada. Y Eva dijo que en Henry no tiene sentido práctico. Seguro que le echa de menos. Sally la criticó. Decía que su marido solo la quería como chacha. Pero Eva lo negaba. El interrogatorio a Will seguía, pero no le sacaban nada. Los psicópatas se derrumbaban, pero Henry incluso decía eh, cómo debía de ser llevada la investigación. Parecía inocente. El inspector piensa que, que sí, que al final había una muñeca, pero que era una estratagema, que Wirt la estaba, a, estaba haciendo que la policía siguiera una pista falsa. Caskell, harto de todo, confiesa. Rescató a Sally de un club de un club de, un club de Artenne, y fue ella la que enganchó a su marido a la muñeca. Eva fue a pegar a Sally y ella se encerró en el, camerote, en el camarote. Eva se quedó fuera, llovía, así que cojo, cogió un colchón neumático y tiró los chalecos a la vida. Gasque quería divorciarse. Will se ve con el psiquiatra. Dice que Eva es una persona dominante. El psiquiatra, tras hablar eh, con Will, pensó que estaba como una cabra. Debía ser encerrado. La muñeca no explotó, sino que salió... En, en, como un, en un cofre de hormigón como si fuera un cadáver de verdad al sacarla se libró el hormigón y los fotógrafos de prensa que la rodeaban no pararon de hacer fotos Flint, el inspector, estaba enloquecido habían hecho el ridículo Will pidió un abogado cuando el inspector hizo además de, además de pegarle Eva, desnuda, intentaba llegar a una casa tras pasar la noche entre juncos Sally pensaba en cómo asesinar a su marido que le prometió divorciarse Estamos en la iglesia de Waterswick, vacía y su párroco está borracho, como casi siempre. Vio un los juncos y pareció ver unos globitos. Y es que Gaskell había inflado unos preservativos y había escrito socorro en ellos. También le pareció ver a Eva cual ninfa. Eva se escondió para que no lo viera el párroco y luego se cubrió con una, eh, con una hiedra y entró en la iglesia. Sally trataba por otro lado de agarrar a Gaskell mientras reverendo remaba para ver dónde salían bueno, los preservativos y qué diablo estaba pasando. Llegó al yate, se encontró Eva intentando mandar a su marido Eva se, eh, perdón Sally Sally se fue a, hacia el, el reverendo con un cuchillo y en ese momento pues Gaskell se, se liberó y atacó a Eva y el reverendo pues salió por pata y salió huyendo eh, Wilt pensó en hacer una confesión falsa para que lo dejara en paz entonces se inventó de que los cadáveres había cogido había matado así a, a al matrimonio y a Eva y, y había hecho pasteles sabía hay una fábrica de pasteles de carne y y lo había metido, lo había, había hecho pasteles de carne con ellos. Así que él, eh, Eva, eh, cuando Will, eh, como Wilt había dado clase a futuros carniceros, los detalles de su declaración eran muy convincentes. Pero la fábrica le dijeron al inspector que los productos de hacía cinco días ya se habían consumido, por lo tanto no podían buscarlo, no podían hacer una, un análisis a ver si era verdad lo que decía. El inspector empezó a dudar de la declaración, algo no cuadraba. Volvió a verse con Wilt, había firmado esa declaración con el nombre de Tom Sawyer. Sawyer. Wilt le confesó la mentira. La prensa ya había publicado que la policía buscaba a la esposa desaparecida en pasteles de cero. Eva llamó a la comisaría y dijo que, ella, que era ella. El sargento se lo dijo al inspector, pero no lo creyó. La comisaría llamó de nuevo a la vicaría. El reverendo dijo que allí no había ninguna señora. Wilt. Pero a Corgar pensó que quizá lo que había estado yendo era un fantasma. Eh, así que, eh, de golpe y porrazo, el reverendo... Entra en una sala y se encuentra a Eva, a Eva vestida con un sudario. Se arrodilló y se puso a rezar y ella y Eva lo, lo, la, lo acompañó. Eva volvió a llamar dando más detalles a la comisaría, así que el inspector ya supo que era ella. Y al final fueron la policía y Wilt a recoger a Eva y también rescataron a Gaskell y Sally. Wilt consiguió un ascenso a cambio de no escribir una serie de artículos, denunciar a la policía y ciertas cosas más que tenía planificadas. Y hasta aquí... Wilt de Tom Sharp os contado bueno eh, es un resumen de 20 minutos muy 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 sintetizado porque hay diálogos que son brillantes y de un humor de una sátira y de, un, de, un, de una crudeza también y bastante bastante corrosivo se ríe de todo no deja títere con cabeza de este escenario que se encuentra Wilt que es un pobre desgraciado que no da para mucho más pero que al final termina aprovechando las circunstancias bueno eh, si os gustó el vídeo por favor dadle a like 
repartir todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y por favor suscribiros al canal porque así me ayudas a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.